హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రికెట్ వెంకటేష్ ఇండియా ఐర్లాండ్ మధ్య జరిగిన ఫస్ట్ టీ ట్వంటీలో అనుకున్నట్టుగానే వర్షం వచ్చింది కానీ మనం ఆశించినట్టుగానే బుమ్రా ఈజ్ బ్యాక్ బుమ్ బుమ్ బుమ్రా ఈజ్ బ్యాక్ బ్యాక్ విత్ ద బ్యాంగ్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అతను మంచి ఫిట్నెస్ చూపించాడు మంచి పేస్తో బౌలింగ్ చేశాడు అండ్ పిక్డప్ టూ వికెట్స్ సో మనకి ఎలాంటి బుమ్రా మళ్ళీ మనకి కావాలని కోరుకున్నాము అలాంటి బుమ్రా మనకు దొరికేశాడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అతను మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు కానీ ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే అతను పూర్తిగా ఇంప్రెస్ చేశాడు సో హీ ఈస్ కమ్ బ్యాక్ ఈజ్ కాన్ఫిడెంట్లీ వీ కెన్ సే నౌ హీ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ అవుతున్నాడు బుమ్రా వరల్డ్ కప్లో అలాగే ఏషియా కప్లో మన టీంకి అతను మంచి బౌలింగ్ అందిస్తాడు ఆ కటింగ్ ఎడ్జ్ ద విచ్ వీ హ్యావ్ బిన్ మిస్సింగ్ ఈ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏడాదిగా అతని కటింగ్ ఎడ్జ్ మిస్ అవుతున్నాం కదా అది మళ్ళీ మనకి దొరికేటట్టుగా మనకి అనిపించింది సో దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే చాలా నేరోగా చాలా నేరోగా డక్వత్ లూయిస్లో టూ రన్స్ తేడాతో మనం గెలిచాం అది వాళ్ళు వన్ థర్టీ నైన్ చేశారు ఫర్ సెవెన్ వికెట్స్ మనం వి బ్యాటెడ్ ఫర్ జస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓవర్స్ దాంట్లో ఫార్టీ సెవెన్ ఫర్ టూ జస్ట్ అబౌట్ ఆ పార్ స్కోర్ని దాటుకొని డిఎల్ఎస్ పార్ స్కోర్ని దాటుకొని ఒక రెండు రన్స్ తేడాతో మనం గెలిచాం బట్ విన్ ఆర్ లూజ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం ఇక్కడ చూస్తుంది ఏంటంటే బుమ్రా ఫిట్ అయ్యాడు ప్రసిద్ధ కృష్ణ ఫిట్ ప్రసిద్ధ కృష్ణ ఆల్సో ప్రూవ్ హిస్ ఫిట్నెస్ బుమ్రాకి రెండు వికెట్లు వచ్చాయి ప్రసిద్ధికి రెండు వికెట్లు వచ్చాయి సో ఎవరైతే మనం వరల్డ్ కప్ స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్లో అనుకుంటున్నాం ఇద్దరు బౌలర్స్ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు ఫిట్నెస్ ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ప్రసిద్ధ ఉంటాడా లేదని తర్వాత తర్వాత క్వశ్చన్ కానీ అతను కూడా ఫిట్ అయ్యా ఫిట్ అయ్యాడు అతను కూడా రెడీగా ఉన్నాడు రెడీగా ఉన్నాడు ఈజ్ ఆప్షన్ ఈజ్ దేర్ అని చెప్పి మనకి ఆ ప్రూఫ్ దొరికింది సో అది మనకి పెద్ద ప్లస్ ఒకే ఒక చిన్న జారింగ్ నోట్ ఏంటంటే తిలక్ వర్మ ఫస్ట్ బాల్ డిస్మిసల్ గోల్డెన్ డక్ అవుట్ అయ్యాడు సో అతని కెరీర్ ఎప్పటివరకు మనం చూసింది ఏంటంటే ఆడిన ఐదు టీ ట్వంటీస్లో ఇంప్రెస్ చేశాడు ఫీల్డింగ్లో కానీ బ్యాటింగ్ ఛాన్స్ వచ్చాడు బ్యాటింగ్లో కానీ కానీ ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ తప్పదు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అన్ని సక్సెస్లో ఉండవు ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ బాల్కి అవుట్ అయ్యాడు సో అది మినహాయిస్తే ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ ఆఫ్ వెల్ అవర్ బౌలర్స్ డిట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అయితే ఒక్కటే ఏమనిపించిందంటే ఫిఫ్టీ నైన్ ఫర్ సిక్స్ ఒక స్టేజ్లో ఐర్లాండ్ కానీ చివరిలో ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ మెకార్తీ అండ్ కార్టిస్ క్యాంఫర్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య వచ్చిన ఫిఫ్టీ సెవెన్ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఓకే మెకార్తీ వెంట్ బెర్జర్క్ హీ గాట్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ బాల్స్ సో అది కొద్దిగా మనకి ఇబ్బంది పెట్టింది వన్స్ అగైన్ డెత్ ఓవర్స్లో మన బౌలర్స్ రన్స్ ఇచ్చేసారన్న ఒక ఫ్యాక్టర్ తప్పిస్తే అది నాన్ రెగ్యులర్ బ్యాట్స్మెన్ they are not great kadis camper is an all rounder mccarthy i don't think is an all rounder atani overall record lone oka century oka half century unnai unnatunnai but still uh, he was very very effective uh, against all our bowlers so adi mena is i think uh, everything went off well varsham pramadam modati nunchi ponchu undi chaala cold day akada ireland lo malahead lo బట్ బుమ్రా స్టార్టెడ్ అఫ్ వెల్ ఫస్ట్ బాల్కి ఒక బౌండరీ ఇచ్చాడు కొంచెం లెగ్ సైడ్ డ్రిఫ్ట్ అయ్యాడు కానీ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ బాల్కే అతను బ్రిలియంట్ బ్రేక్ బ్యాక్ బుమ్రా స్పెషల్ అని చెప్పాలి ఆ డెలివరీతో అతను అవుట్ చేసాడు బల్ బనీని అదే ఓవర్లో హీ గాట్ వన్ మోర్ వికెట్ లార్కన్ టక్కర్ ఒక ర్యామ్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు బుమ్రా ఇంటి ఇంటి ఉంటారు కదా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక ర్యామ్ షాట్ ఆడబోయాడు లెగ్ సైడ్లో బట్ హీ వాస్ కాట్ బిహైండ్ సో ఫస్ట్ ఓవర్లోనే రెండు వికెట్లు వచ్చాయి బుమ్రా సెకండ్ ఓవర్ వాజ్ సో ఇంప్రెసివ్ సో మొదట్లో అంత పేస్ కనబడలేదు అతనికి కొంచెం వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ లేసాడు కానీ సెకండ్ స్పెల్కి వచ్చినప్పుడు వెన్ ఈ బోల్డ్ ది లాస్ట్ టూ అవర్స్ హీ వాస్ క్లాకింగ్ వన్ ఫార్టీ అది మనకి కావాల్సి సో ఫుల్ స్పీడ్లో బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు రిధంలో కనిపించాడు అతని యాక్షన్లో కొంత చేంజ్ ఉంది అంటే రన్అప్ కొంచెం లాంగ్ అయింది గతంలో కంటే కొంచెం లాంగ్ రన్అప్ మామూలుగా గతంలో ఏంటంటే చాలా షార్ట్ రన్అప్తో హీ యూస్ టు వర్క్ అప్ గుడ్ పేస్ బహుశా కోచెస్ అడ్వైజ్ చేసి ఉంటారు కొంచెం లాంగ్ రన్అప్ తీసుకో అప్పుడు బాడీ మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది ఆ మొమెంటంతో నువ్వు ఎక్కువ పేజ్ జనరేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో రన్ అప్ వాస్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ లిటిల్ లాంగర్ కంపేర్ టు హిస్ ప్రీవియస్ థింగ్ బట్ అదర్వైజ్ హీ వాస్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్ట్ ఫ్లూయెంట్గా కనిపించాడు ఏమి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఎలాంటి డిస్కంఫర్ట్ కానీ ఆ ఇంజరీ తాలూకు ఏం లేదు వాజ్ లుకింగ్ ఎక్స
బట్ ఐ థింక్ దీస్ పీపుల్ ప్లే టూ మెనీ షాట్స్ ఐర్లాండ్ ప్లే ప్లేయర్స్ పిచ్లో ఖచ్చితంగా ఓవర్ హెడ్ ఓవర్ కాస్ట్ కండిషన్స్లో బౌలర్స్కి హెల్ప్ ఉంది కానీ దే ట్రై టు ప్లే టూ మెనీ షాట్స్ ఇంక్లూడింగ్ దర్ కెప్టెన్ పాల్ స్టర్లింగ్ దిస్ దట్ పాకెట్ డైనమైట్ బిష్ణోయ్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ బిష్ణోయ్ కూడా రెండు వికెట్లు వచ్చే దాని గుగ్లీస్తో సో ఫిఫ్టీ నైన్ ఫర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫర్ సిక్స్ దగ్గర దే లుక్ డౌన్ అండ్ అవుట్ కానీ ఆ స్టేజ్లో కట్టి స్కాంఫర్ వాజ్ జాయిన్ బై దిస్ మెక్ కార్తి సో ఇద్దరు కలిసి బ్రహ్మాండంగా ఆడారు ఈవెన్ బుమ్రా కూడా వెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ ఫర్ హిస్ సెకండ్ స్పెల్ అతని థర్డ్ ఓవర్లో ఒక సిక్స్ ఒక ఫోర్ ఇచ్చాడు క్యాంఫర్కి అండ్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ కూడా ఒక సిక్స్ ఇచ్చాడు మెకార్తిక్ సో లాస్ట్లో వాళ్ళు ఒక రెస్పెక్టబుల్ స్కోర్ తీసుకుగా వెళ్ళగలిగారు ఫిఫ్టీ సెవెన్ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్తో బట్ హర్షదీప్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ ఒక మంచి యార్కర్ లెంత్ డెలివరీతో అతను క్యాంఫర్ని క్లీన్ బౌల్ చేశాడు బట్ మెకార్తి వెంట్ ఆన్ టు మేక్ సమ్ మోర్ రన్స్ చివరిలో కూడా లాస్ట్ ఓవర్ హర్షదీప్ ఓవర్లో కూడా ఇట్ టా హెవీ టాల్ ఆఫ్ హిమ్ సో దాంతో వన్ థర్టీ నైన్ వచ్చింది వన్ థర్టీ నైన్ ఫర్ సెవెన్ దట్ లుక్ ఏ గుడ్ టోటల్ ఈవెన్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఆల్సో బోల్డ్ వెల్ టైట్గానే బౌలింగ్ వేశాడు వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా సో అందరు బౌలర్స్ కూడా ఇంప్రెసివ్గా ఆల్ ఫైవ్ బౌలర్స్ వెర్ వెరీ 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 ఇంప్రెసివ్ అందరు కూడా బాగా బౌలింగ్ చేశారు అందుకే ఐర్లాండ్ని చిన్న స్కోర్ ఐర్లాండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ నాట్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ సైడ్ బట్ బిగ్ హిటర్స్ ఉన్నారు టెక్టర్ కానీ పాల్ స్టర్లింగ్ కానీ మార్క్ ఎడయర్ కానీ దర్ ఆల్ బిగ్ హిటర్స్ సో వాళ్ళని కట్టడి చేయగలిగారు మొత్తం మీద వన్ థర్టీ నైన్ మాత్రమే చేశారు బట్ ఆ రెయిన్ థ్రెట్ అనేది ఉంటూనే ఉంది సో మనం టీం బ్యాటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ది ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దేర్ సైట్ ఆన్ ది పార్ స్కోర్ పార్ స్కోర్ ఎంత ప్రతి ఓవర్కి పార్ స్కోర్ మారుతుంటుంది ప్రతి ఓవర్లో ఎన్ని రన్స్ చేస్తే మన పార్ స్కోర్ కంటే ఒక్క రన్ అయినా ముందు ఉండాలి ఆ డిఎల్ఎస్ పార్ స్కోర్ అది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం వాళ్ళు బ్యాటింగ్ చేశారు కొంచెం స్లోగా స్టార్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ది పిక్డప్ వెరీ వెల్ రుతురాజ్ అండ్ యశస్వి జైస్వాల్ ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు చెరొక సిక్స్ కొట్టారు అవసరమైన టైంలో వాళ్ళు చూస్తున్నారు దే టుక్ ద రిస్క్ ఒక రన్అవుట్ ఆపర్చునిటీ మిస్ చేశారు ఐర్లాండ్ వాళ్ళు లేకపోతే ఇండియా విల్ బీ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఇన్ ట్రబుల్ సో ఆ రన్అవుట్ ఆపర్చునిటీ మిస్ అవ్వడం వల్ల మనకు కొంత కలిసి వచ్చింది బట్ ఓవరాల్గా వాళ్ళిద్దరు కలిసి చాలా ఈజీగానే ఆ చేజ్ని హ్యాండిల్ చేశారు యంగ్స్టర్స్ ఇద్దరు కూడా ఋతురాజ్ రోజు వాళ్ళు సో వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ యశస్వి ఎప్పటిలాగే తన రిస్క్ తీసుకుంటాడు రిస్క్ తీసుకుంటూ అతను షార్ట్స్ కొట్టడం చూసాం అదే అలాంటి ఒక షార్ట్ బాల్కి అతను అవుట్ అయిపోయాడు సో ఆ ఫేట్ఫుల్ సెవెంత్ ఓవర్ వర్షం పడుతూనే ఉంది వర్షం స్లైట్గా పడుతుంది హెవీ అవుతుంది ఆ స్టేజ్లో సెవెంత్ ఓవర్లో ఒక షార్ట్ బాల్ని మరి రన్స్ కొట్టాలి కదా పాస్ కోర్ కాదు అతను పుల్ చేసే ప్రయత్నంలో అవుట్ అయిపోయాడు యశస్వి ఆ నెక్స్ట్ బాల్కి తెలక్ వర్మ అవుట్ అయ్యాడు అది లెగ్ సైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ వచ్చిన బాల్ అది బస్ అతనికి క్రాంప్డ్ అయ్యాడు రూల్ రూమ్ రూమ్ దొరకలేదు అండ్ ఎడ్జ్ టు కీపర్ సో అది కొంచెం ఫ్రీకిష్ డిస్మిసల్ బట్ డిస్మిసల్ లేదు డిస్మిసల్ సో తిలక్ వర్మకి మొదటి సెట్ బ్యాక్ అట్ ది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అని చెప్పాలి అదే ఒక్క ఇలాంటి జరుగుతుంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనే ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో అయినా ప్రతి మ్యాచ్లో వాడాలని లేదు కదా దాని గురించి ఆల్రెడీ కొంతమంది తిలక్ వర్మ గురించి ఏదో అన్నారు అది చూడండి బయట ఇండియా బయట ఇలా ఆడుతున్నాడు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఒక్క ఇన్నింగ్స్తో ఎవరిని జడ్జ్ చేస్తారు సో అది సిచ్యువేషన్ ఇండియా ఆ టైంకి వాళ్ళిద్దరు వర్ష బాల్స్ అవుట్ అయ్యారు హ్యాట్రిక్ బాల్ని సంజు శాంసన్ ఫేస్ చేశాడు సంజు శాంసన్ కనుక అక్కడ అవుట్ అయి ఉంటే ఇండియా ఓడిపోయిండేది సంజు శాంసన్ అవుటో కాలేదు అతను ఫీ వాస్ కాన్ఫిడెంట్గా బాల్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు సింగిల్ తీశాడు లాస్ట్ బాల్ కూడా డాట్ బాల్ అయింది ఋతురాజ్కి దాంతో ఇండియా వాజ్ అహెడ్ బై టూ రన్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ దగ్గర వర్షం చాలా హెవీ అయిపోవడంతో ఎంపైర్స్ హ్యాడ్ టు కాల్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ సో ఆ హెవీనెస్ అక్కడ వర్షం స్టార్ట్ అయిందంటే మళ్ళీ ఆగే పరిస్థితే ఉండదు సో ఆ స్టేజ్లో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ దగ్గర ఆట ఆగిపోయింది ఆ స్టేజ్లో టూ రన్స్ మాత్రం మనం డిఎల్ఎస్ పార్ స్కోర్కి అహెడ్ ఉన్నాం దాంతో మనం మ్యాచ్ గెలిచేసాం బట్ అదొక్కడే డిసప్పాయింట్మెంట్ తెలక్ వర్మ యశస్వి అవుట్ అయిపోవడం కొంచెం రెండు మూడు బా బాల్స్ ముందు వర్షం పడి ఉంటే మనకి వికెట్
సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కలిసి వచ్చే అంశాలు రవి బిష్ణు ఎప్పుడు కూడా మనకి థర్డ్ లెగ్గీగా థర్డ్ లిస్ట్ స్పిన్నర్గా మనకి ఎప్పుడూ ఛాయిస్ ఉంటాడు సో వీళ్ళందరి పర్ఫార్మెన్స్ మనకి చాలా హార్ట్నింగ్ అండ్ అర్షదీప్ ఈజ్ ఆల్సో స్టేకింగ్ క్లెయిమ్ ఎందుకంటే ఆ లెఫ్ట్ ఆమ్ వెరైటీ మనకు ఉన్న ఛాయిస్ అతను ఒక్కడే కనిపిస్తున్నాడు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇంప్రెస్ చేశారు కాబట్టి బౌలర్స్ డిడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ బ్యాట్స్మెన్ కూడా అవసరమైన రన్స్ చేశారు అని చెప్పాలి ఆ షార్ట్ ఎండ్ చేజ్లో సో బుమ్రా వెనక్కి రావడం బుమ్రా కమ్బ్యాక్ అనేది అన్నిటికంటే బిగ్గెస్ట్ గెయిన్గా నేను ఇది చెప్తాను